Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou tutorial. Astăzi ne ocupăm de Dreamweaver și anume să vă arăt cum se face un buton în CSS3. Este ceva mai avansat. Mă rog, o să fac un document nou. Um, în primul rând, mergem la Page Properties ca să se vadă butonul care o mai face background color să fie asta. Ba nu, asta. Vedem apply, bun, um, mai departe, mergem și facem un div, Îi dăm un id buton și înăuntru o să scriem trimite, să zicem că e un formular de contact. Ok, primul pas. Um, facem un fel următor. Deschidem uh, aici frumos în CSS. Da. Și scriem așa, facem un facem un border de 10 pixeli. Nu uita să puneți punct și virgulă. Mai departe, ca să nu avem probleme, îi dăm un border 0 pixel. Puteți să faceți și unul și o să-i zicem atât. Ia ajunge. Îl facem compatibil cu zila și de mod border. De fapt, putem să copiem prostia de aici. Bun. O să îi facem și un shadow, atunci o să scriem box shadow. 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel de culoarea 333. Mergem mai departe, o să facem un gradient, să prima oară trebuie să dăm în felul următor, să facem așa, background și scriem uh, WebKit. Asta este pentru uh, Safari și Chrome. Voi puteți să copiați codul, eu îl mai scriu încă o dată aici. Da, am făcut aici o greșeală, știu. Ok, mai departe, from, adică de la și dăm culoarea, eu am notat aici 0, E, 4, 9, E, 4, închidem paranteza, virgulă, uh, tu, Uh, 0, 7, 2, D, 8, F. Închidem. Închidem încă o dată, pentru că avem și aici o paranteză deschisă. Punem punct și virgulă și mergem mai departe pentru uh, Mozilla. Și cred că putem să copiem. De fapt, nu, nu putem să copiem. Background, în continuare. Moz. Linear. Pardon, am făcut o greșeală. Nu, tot WebKit. Top, ca să spunem from top to bottom și dăm culorile. Da? Am copiat. Virgulă și punem și a doua culoare. Închidem paranteza și mai departe, background și webkit, nu, nu, asta este mods, linea, gradient și asta putem să o copiem. Da, 
Bun. Mai avem pentru uh, Internet Explorer și facem background. MS Linear Gradient și dăm paste mai departe. Mai avem încă una pentru Opera. Și cam asta ar fi. O să-i dăm un width de 75 de pixeli. Da? Um, ce mai dăm? Text align. Să arate frumos și centrat. Da? Așa cum să facem uh, linkul. Am uitat să scriu din prima aici. Da? O să mergem mai departe. Trebuie să deschidem din nou, să zicem buton a, link Da, și o să zicem color Le-am scris aici Să trișez puțin Color, RGB, 255, 255, 255, asta este alb. Uh, mai avem încă un de asta. Încă un buton, asta este pentru visited. Pardon, aici, aici. Și am uitat să Uh, e același lucru. Cred că pot să o copiez pe asta. Și o să-i dau copy paste. Și o să modific pur și simplu câte un tag. O să-i dăm hover. Însă la hover o să-i dăm la text decoration underline. Și mai avem pentru active. Și asta e la fel. Bun, cam asta ar fi. Hai să vedem cum arată. Opa, am o greșeală. Hmm. I-am dat radius, i-am dat border, i-am dat Mozilla border radius, box shadow, ar mai fi câteva nenorociri pe aici, dar nu sunt urmă. Să vedem, poate rezolvăm problema în felul acesta. Da? Bun. Ok. Acum s-ar putea să meargă. Gata. Acum avem butonul nostru, care face underline doar uh, când avem mouse-ul deasupra. Bun, cam asta ar fi. Dacă vreți, pot să vă las codul în descriere, vă răspundeți, nu o să încarc din prima. Poți să-l pun într-un paste bin. Mă rog, dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii și o să încerc să vă răspund. La revedere!